హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అది బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారంతా నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాస్ట్ వీడియో కమెంట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చాలా మంచి కమెంట్స్ వచ్చాయి చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా రోజుల తర్వాత నా వీడియోకి అన్ని కమెంట్స్ వచ్చాయేమో సో ఈ మధ్యలోనే ఒక రోజు ఎప్పుడో అనుకున్నా అనమాట ఐ యూస్ టు గెట్ లైక్ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ కమెంట్స్ అట్లా అని చెప్పి సో వాళ్ళ వాటి అన్నిటికీ కూడా అప్పుడు నేను రిప్లై ఇచ్చేదాన్ని అనమాట సో ఎందుకు గుర్తొచ్చింది అండ్ మళ్ళీ అగైన్ లాస్ట్ వీడియోకి అన్ని కమెంట్స్ వచ్చాయన్నమాట చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకైతే మళ్ళీ ఆ డేస్ గుర్తొచ్చాయి అనిపించింది అండ్ అలానే ఇంకా నేను ఒక పికిల్ కూడా గెస్ట్ చేయమని అట్లా అడుగున్నాను కదా దానికి కూడా చాలా మంది గెస్ట్ చేసి ఉన్నారు కరెక్ట్ గా కూడా గెస్ట్ చేశారు సో చాలా మంది చెప్పారు మాగాయి అట్లా అని చెప్పి కొంతమంది కాకరకాయ అని కూడా చెప్పున్నారు అనమాట బట్ అదైతే మాత్రం మాగాయి పచ్చడి సో సతీష్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నన్ను కూడా కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు అనమాట వేసుకున్నాక తిన్నాక కానీ అర్థం కాలేదు అది నాకు మాగాయి అని అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే సతీష్ దోశలు వేసేస్తా ఉన్నాడు అనమాట ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి పాప హంచుకు పెట్టేశాడు అండ్ అలానే ఇంకా దోశలు కూడా వేస్తున్నాడు అండ్ నా నా కోసం వెయిటింగ్ అనమాట మళ్ళీ నేను ఎట్లా వేసుకుంటానో తెలియదు కదా అందుకని చెప్పి నాకు ఆనియన్ కావాలని చెప్పాను సో అది యాడ్ చేసి ఇక్కడ చేస్తున్నాడు మరి సతీష్ దోశ ఐటమ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకపోతే ఎట్లా సో ఈ రోజు మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద అయితే పెసరట్టు వేసుకుంటున్నాము మీరేం చేసుకున్నారు అన్నది కూడా కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే ఆ పెసరట్ మీద లైట్ గా ఆనియన్ వేసి సతీష్ నాకు దోశ వేసి పెడుతున్నాడు అనమాట నాకు చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి ఆ ఆనియన్ ఉంది చూసారా అది కరెక్ట్ గా అంతే క్వాంటిటీ ఉండాలన్నమాట దానికన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా నాకు నచ్చదు తక్కువ ఉన్నా కూడా నాకు నచ్చదు నన్ను క్లాస్ నేను అంత ముందు కూడా చాలా సార్లు చెప్పుంటాను కదా నాకు పెసరట్టు అంత పడదు అట్లా అని చెప్పి సో పెసరట్టు వేసుకున్నప్పుడు మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా వెజిటబుల్స్ ఏదో ఒకటి రా వెజిటబుల్స్ తింటాం కానీ లేకపోతే జ్యూస్ చేసుకొని తాగుతూ ఉంటాను అండ్ ఇంక ఇప్పుడైతే నేను మీకు మా ఇంట్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంటున్న గెస్ట్ ని చూపిస్తాను చూడండి చూద్దాం లేరా అరే ఏం అక్కడ ఎక్కావు ఇంకేం దొరకలేదా నీకు ఇద్దరికి ఇద్దరికి టైం పాస్ అయింది బాగా ఇంక చాలే మడబట్టేస్తుంది మడబట్టేస్తుంది జాగ్రత్త 
సో బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయాక అయితే ఇంకా మేము ఇండియా స్టోర్ కి వచ్చాము ఇంకా కొన్ని వెజిటబుల్స్ అవన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ ఇంటికైతే స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట యాక్చువల్ గా ఈ రోజు లిస్ట్ లో చాలా పనులు ఉన్నాయి బట్ బాగా బయట బాగా చల్లగా ఉండేసరికి ఇంకా అవన్నీ చేయలేకపోయేసరికి ఇంకా ఇండియా స్టోర్ కి వచ్చాము పాడవా మళ్ళీ వాడు అంటాడుగా ప్లీజ్ పాడవా ఈ రోజు ఎందుకు నాకు కొంచెం నా ఫేస్ నీట్ గా ఉందేమో అనిపిస్తుంది నాకు కూడా అనిపించింది సో అలా పాత పాటలు పెట్టుకుని అయితే సతీష్ ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నాడు అనమాట అండ్ ఇంకా మధ్య మధ్యలో నా మీద పంచులు కూడా వేసుకుంటా చూసే ఉంటారు కదా సో అందుకే ఇంకా వచ్చిన తర్వాత అయితే హంచుని పడుకోబెట్టే డ్యూటీ సతీష్ కి ఇచ్చేసాను సో పెద్దగా ఏం పడుకోబెట్టాల్సిన పని లేదులేండి అంటే మనం చిన్నప్పటిలాగా పల్ పక్కన పడుకోని అట్లయితే ఏం అవసరం లేదు ఇంకా బట్ జస్ట్ బెడ్ బెడ్ అది సెట్ చేసి వాడు మంచిగా పడుకోబెడితే పడుకోబెట్టేసి వస్తే చాలు అనమాట వాడే నిద్రపోతాడు మనం ఏమి నిద్రపోయేంత వరకు ఉండాల్సిన పని లేదు అండ్ ఇంకా ఈ లోపు అయితే నేను మా ఇద్దరికి ఒక డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట ఏం లేదు నార్మల్ ప్లెయిన్ సోడా ఉంటుంది కదా నా దగ్గర నా దగ్గర అయితే ఇంట్లో ఈ మధ్య ఎప్పుడు టోప చిక్క పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఇంట్లో అయితే తెచ్చి పెట్టుకొని సో దానిలో కొంచెం స్ట్రాబెరీ ఏమంటారు స్ట్రాబెరీస్ అది గ్రైండ్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నా అనమాట సో స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్డ్ అని చెప్పాలి మామూలుగా అయితే నేను మన రోట్ లో కొంచెం క్రష్ చేసి వేస్తాను ఇంకా పీసెస్ పీసెస్ లాగా తగులుతుంది అనమాట అప్పుడు ఇంకా బాగుంటది బట్ ఈ రోజు ఇంకా నాకు అంత ఓపిక లేక మిక్సీలో పెట్టేసి వేసేసాను ఏం లేదు కొంచెం సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అవాయిడ్ చేయడానికి ఇవి కొంచెం ఆల్టర్నేటివ్స్ గా ట్రై చేస్తా ఉన్నా అనమాట రకరకాల ఫ్రూట్స్ తోటి అట్లా ట్రై చేస్తా ఉంటున్నాను అండ్ అలానే ఈ వీడియోలో అయితే నేను ఇప్పటిదాకా మీరు ఎప్పుడు చూడండి చూపిస్తాను ఆ పూజ మాత్రం అనుకుంటా ఉంటారు కదా చూసి కాదు సతీష్ పెయింట్ చేయటం అనమాట సో సతీష్ లో ఉన్న ఈ ఆర్ట్ అయితే ఎప్పుడు చూసి ఉంటారు కదా ఆయనకి ఏం అంత బాగా రాదు బట్ మామూలుగా అయితే నేను ఫస్ట్ ట్రై చేశాను అనమాట జస్ట్ ఇప్పుడు గోల్డ్ పెయింట్ చేస్తా ఉన్నాము ఆల్మోస్ట్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది లేండి గోల్డ్ పెయింట్ ఒకటి ఉందనమాట అది వేస్తా ఉన్నాము నేనేమో చాలా నీట్ గా వేయటానికి ట్రై చేస్తా ఉన్నాను సో దీనికి నీట్ గా అవసరం లేదనమాట మనకి కొన్ని కొన్నిటికి ఇట్లా అంటే కొన్ని ఎంత నీట్ గా ఉంటే బాగుంటది కొన్ని కొన్ని ఏమో అంత నీట్ గా లేకపోతే బాగుంటది కదా సో అలాంటి వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి అనమాట సో దానికి సతీష్ బాగా యాప్ట్ అయ్యాడు తనైతే బాగా నీట్ గా లేకుండా వెయిట్ లో మంచి ఎక్స్పర్ట్ లాగా ఉన్నాడు అనమాట సో అందుకే ఇంకా అది సతీష్ కి ఇచ్చేసాను ఏం చెప్పు ఇంటికి ఎవరైనా పనికి వస్తే కనీసం టీ అన్న వస్తారు ఇంటికి పనికి వస్తే టీకి వస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళే పని చేస్తుంటే పోయరు అప్పుడు కూడా వస్తారు అప్పుడు కూడా వస్తారా నేను టీ తాగనగా నువ్వు తాగుతురే అనుకోనంటావు కదా ఈ అద్భుతమైన ఆట్ నాకే ఎందుకు వచ్చిందని గోల్డ్ ఐటమ్స్ వాటన్నిటికి నువ్వు పెయింట్ చేస్తావా గోల్డ్ కొనుక్కోవాలన్నప్పుడల్లా చెప్పు ఐటమ్ తీసుకుని పెయింట్ చేస్తా నీ చేత చేయించుకోవాలి నేను ఇంకేమన్నా పెయింటింగ్ ఉందా పక్క ఇంక చాలా ఉంది రేవు జాత ముక్కు కొట్టుకు నేను అక్కడ దానికి దానికి కూడా ఫినిష్ చేసావంటే ఇంకా మనం గ్లాస్ వేసుకుంటే అయిపోద్ది 
సో ఏదో హాలిడే అనుకుంటాం కానీ చూసారు కదా హాలిడేనే చాలా ఎక్కువ పని ఉంటుంది అనమాట ఈ మధ్య హాలిడే వస్తుందన్నా భయపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మొదలు వేసిన ప్రాజెక్ట్లు అన్ని ఉన్నాయి మిడిల్ లో సో అవన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా ఒక్క రోజులో కంప్లీట్ అయిపోయాయేం కాదు బట్ చేస్తా ఉన్నాము కొంచెం కొంచెం అన్నా కూడా అన్నిటి మీద కొంచెం కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి చేస్తా ఉన్నాము యాక్చువల్ గా పూజా మందిరం అయితే ఎప్పుడో కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట ప్రైమర్ వేసాము మెయిన్ వన్ ఆర్ టూ కోటింగ్స్ కానీ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది కాకపోతే దానికి కావాల్సిన ఒక ఐటమ్ ఇండియా నుంచి రావాల్సి ఉండే అనమాట అది నాకు లాస్ట్ టైం నేను పట్టు చీరలు తప్పించుకున్నాను కదా అప్పుడే రావాల్సి ఉండే అప్పుడు మిస్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మొన్న వచ్చిన కొరియర్ అనుకోకుండా చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ లేట్ అయిపోయింది సో అట్లా పూజా మందిరం కొంచెం డిలే అయిపోయింది అని చెప్పొచ్చు సో దేనికోసం అయితే వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాను అదైతే నాకు కొరియర్ లో వచ్చేసింది అనమాట సో అందుకే ఇంక మళ్ళీ ఫినిషింగ్ అది స్టార్ట్ చేస్తాము మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫస్ట్ గోల్డ్ గోల్డ్ పెయింట్ అప్లై చేసేసి ఆ తర్వాత ఇంకా గ్లాస్ అది కూడా అప్లై చేసేసాము అనమాట సో ఇంకేం లేదు ఇంకొక చిన్న వర్క్ ఉంది ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఇంక మన పూజ మందిరం అయితే కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే సత్తి రాత్రి నాకు మనకి పొట్లకాయ పడినట్టు కల వచ్చింది అసలు మన ఇంట్లో పొట్లకాయ చెట్టే లేదు పొట్లకాయ ఎక్కడి నుంచి పండిందంటో అంతే అంటావు నేను వేసాను ఆల్రెడీ రాలా చూసారా ఎప్పుడు కుదరినట్టు మిట్ట మధ్యాహ్నం కూర్చొని పనులన్నీ చేస్తామని కూర్చున్నాడు అనమాట సో ఫస్ట్ అయితే పూజా మందిరం అయితే తెరాస్ లోనే ఉంది సో అది కొంచెం పర్లేదు కొంచెం నేడులోనే కూర్చొని చేసేయచ్చు అనమాట కాకపోతే ఈ బయట ఇప్పుడు ఒక పూలు కప్లై చేస్తాం చూసారా అదేమో బయట అనమాట మనకి ప్యాటియో దగ్గర వచ్చింది సో లైట్స్ పెట్టుకోవటానికి మేమే పెట్టించాము ఆ పూల్ అది కూడా దానికి మళ్ళీ వర్షం పడతా ఉంది కదా అది వుడ్ సో పాడైపోతుంది అని చెప్పి దానికి కూడా కొంచెం కలర్ అది అప్లై చేస్తా ఉన్నాడు సతీష్ అయితే నేనైతే పక్కన కూర్చొని కొంచెంసేపు ముచ్చట్లు అయితే చెప్పాను ఆ తర్వాత ఇంకా నాకు బాగా ఎండ బాగా అనిపించింది అనమాట అండ్ బయట గాలి కూడా బాగుందిలేండి సో అందుకని చెప్పి ఇంకా లోపలికి వచ్చి నేనైతే కుకింగ్ అది కూడా స్టార్ట్ చేసేసాను సో ఈ రోజు అయితే నేను వెజ్ కర్రీస్ చేస్తా ఉన్నాను ఆ తోట కూర ఫ్రై ఒకటి చేస్తున్నాను అండ్ అలానే ఇంకా వంకాయ ఫ్రై అది కూడా చేస్తున్నాను ఈ తోటకూర ఫ్రై అయితే ఇంట్లో అందరికీ కూడా ఇష్టం అనమాట చాలా ఇష్టంగా తింటారు సతీష్ ఇష్టంగా తింటాడు అండ్ హంచ్ కూడా ఇష్టంగా తింటాడు సో ఎప్పుడైనా నాకు ఇండియన్ స్టోర్ లో ఒక్క కట్ట దొరికినా కూడా నేను తీసుకొచ్చేస్తా ఉంటా అనమాట సో ఇప్పుడు కూడా చూసారు కదా ఇది కరెక్ట్ గా ఇండియన్ స్టోర్ లో ఒకటే ఒకటి ఉంది సతీష్ వద్దని కూడా అన్నాడు ఒకటి కదా ఏం చేసుకుంటావు ఎంతో రాదు కదా అట్లా అని చెప్పి బట్ హంచ్కి వచ్చినా చాలా పర్లేదు అని చెప్పి తీసుకొచ్చా అనమాట బట్ పర్లేదు తల కొంచెం అయితే వేసుకున్నాము నాట్ బ్యాడ్ అని చెప్పొచ్చు సో మీరు చెప్పండి మీలో కూడా ఎంతమందికి తోటకూర ఫ్రై అంటే ఇష్టమో అన్నది అయితే కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను వంకాయ కర్రీ అది కూడా చేస్తా ఉన్నాను ఈ మధ్య కొంచెం వెజిటబుల్ కర్రీస్ అది కూడా ఎక్కువ చేస్తా ఉన్నాను లేండి సో నేను వెజ్ ఎప్పుడైనా కూడా నేను వెజిటబుల్ కర్రీ చేశాను అంటే మినిమం టూ కర్రీస్ అయితే చేస్తా ఉంటాను అంత ముందు అయితే నేను ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని అనమాట అంటే నాకు వెజ్ కర్రీస్ ఇంకా నాన్ వెజ్ కర్రీస్ ఎఫర్ట్ అయితే సేమ్ అనిపించేది అనమాట బట్ కొంతమంది చెప్తా ఉంటారు కదా నాన్ వెజ్ కర్రీస్ అయితే కొంచెం కష్టం అట్లా అని చెప్పి నాకు అంతగా అర్థమయ్యేది కాదు బట్ ఈ మధ్య నాకు ఒకటి రీసెంట్ గా ఒకటి అర్థమైంది అనమాట అదేంటి అంటే ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంటది అంటే నాకు కుకింగ్ టైమ్ లో అయితే బాగా డిఫరెన్స్ ఉంటదేమో అనిపించింది వెజ్జెస్ అయితే చాలా త్వరగా కుక్ అయిపోతాయి కదా సో మనం కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చాలా త్వరగా అయిపోతుంది కర్రీ అయితే అదే నాన్ వెజ్ కర్రీ అయితే చికెన్ అయితేనే మినిమం అంత కాదన్నా కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అన్నా పడుతుంది కుకింగ్ వరకే ముందు కటింగ్ ఇవన్నీ కూడా అన్నిటికీ ఉండేవి అనుకోండి అండ్ ఇంకా మటన్ అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం కూడా పడుతుంది సో అది నాకు అర్థమైన దగ్గర నుంచి నేను కొంచెం వెజిటబుల్ కర్రీస్ ఎక్కువ కుక్ చేస్తున్నా అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే చాలా త్వరగా అయిపోతాయి కాబట్టి వేరే 
వేరే చోటికి కదా వెళ్లాల్సింది హాలిడే వచ్చిందంటే ఇంట్లో ఉన్న ప్రశాంతత ఉండదు బయటకి వెళ్ళిన ప్రశాంతత ఉండదు అనమాట ఇంట్లో ఉంటే ఒకటే అలా చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఇంకా బయటికి తీసుకొస్తే ఈ గోల అనమాట ఇందాక అసలు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడో తెలుసా ఆ ఏ వేలో అయితే వెళ్తున్నామో ఆ వే వద్దంట ఆయన చెప్పిన వేలోనే వెళ్ళాలంట ఆయన లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ తిరగాలి రైట్ అంటే రైట్ తిరగాలి ఇదైతే ఇప్పుడు మొదలైంది ఏం కాదులేండి ఎప్పటి నుంచో ఉందే ఐ థింక్ ఎయిటీన్ మంత్స్ ఆ టైం నుంచో స్టార్ట్ చేశాడు కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంకా వాయిస్ బాగా పెరుగుతుంది కదా సో అలా నాకు తలనొప్పి కూడా పెరుగుతూ ఉంది అనమాట అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే మేము హోమ్ డిపోకి వచ్చాము కొన్ని కావాల్సినవి తీసుకుందాం అట్లా అని చెప్పి ప్లాన్ ఫుడ్ కానీ అండ్ ఇంకా అట్లానే మల్చి కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకుందాం అని చెప్పి అయితే వచ్చాం అనమాట ఇక్కడ ఒక రాకింగ్ చైర్ అయితే ఉంది ఇది నేను ఎప్పటి నుంచో చూస్తా ఉన్నా అనమాట తీసుకుందామో వద్దా ఈ కన్ఫ్యూజన్ లోనే ఉండే అంటే నాకు ఎప్పుడు ఒకటే డౌట్ ఉంటుంది అనమాట స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు అయితే బాగానే ఉన్నట్టు ఉంటది ఇప్పుడు అట్లా మనం మూవ్ చేసుకుంటాం కదా సో కొంచెం సేపు అయితే మూవ్ చేసుకుంటే బాగానే ఉంటది బట్ ఇంట్లో తెచ్చుకొని వేసుకుంటే మనం ఒక గంట సేపు కూర్చుంటే గంట సేపు అట్లా మూవ్ చేయగలవా అని నాకైతే ఎప్పుడు డౌట్ ఉంటది అనమాట సో మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా దీని మీద అయితే షేర్ చేసుకోండి సో అంతే అండి ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సేమ్ నెక్